Die Themen im heutigen Zocker Launch Wochenrückblick sind Neues Material zu Tempest Rising Zero Space könnte Stormgate übertrumpfen Themenpark Simulation nach Theme Park Vorbild angekündigt Warshippers kombiniert Aufbausim mit Todesritualen ATS Tactical Warfare wirft ebenfalls seinen Hut um das C&C Erbe in den Ring Half-Life 2 RTX Mod beeindruckt mit brutaler Grafik und The First Explorers begeistert weiter. Your lives are over. Your family, friends. Mit Star Wars Outlaws steht das nächste AAA Open World Großprojekt von Ubisoft in den Startlöchern, welches die angeschlagene Marke zurück zu altem Glanz führen möchte. Über meinen Partner Instant Gaming, der euch aktuell dieses Videoformat präsentiert, erhaltet ihr das Spiel aus einer weit, weit entfernten Galaxie, daher zum Vorzugspreis inklusive Mehrwertsteuer für 62 Euro und damit immerhin 8 Euro günstiger als bei Ubisoft direkt. Das Beste ist aber, dass ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink zusätzlich diesen Kanal für solche Videoformate massiv unterstützt. Amen. Wenn man Tempest Rising etwas vorwerfen kann, dann ist es vor allem die schlechte Kommunikation und Pressearbeit, die mich nach wie vor in vielen Dingen rund um den Command Conquer Nachfolger im Geiste im Dunkeln tappen lässt. So gab es dann aber am dritten Gamescom Tag doch noch ein kleines Lebenszeichen in Form eines PvP Teasers, der uns auch ein paar neue Dinge gezeigt hat. So kann man neben neuen Cutscenes Material erstmals einen Blick auf die Lobby werfen, die möglicherweise auf eine enttäuschende maximale Spieleranzahl von 4 hindeuten könnte, was aber eventuell auch einfach nur an der ausgewählten Map liegt. Zudem sehen wir erstmals einen Transporthubschrauber der GDF, einen Panzer, der sich scheinbar zu einer Belagerungseinheit aller StarCraft 2 ausklappen lässt, sowie die bereits jetzt schon verhasste Tempest 4, also eine runde Kugel, die einfach über alles hinwegrollt und somit nach wie vor nicht so recht ins Gesamtkonzept passen möchte. Den erwarteten Release-Termin gibt es allerdings nach wie vor nicht. Bei all dem Hype um Stormgate, welches selbst den legitimen Nachfolger zu Warcraft 3 und Starcraft 2 darstellen wollte, aber wie es jetzt scheint nun mit seinem selbst zu hohen Ansprüchen gnadenlos baden geht, ging das zweite Projekt mit ähnlicher Ausgangssituation immer etwas unter. Allerdings entstammt Zero Space nicht von ehemaligen Blizzard-Devs, welche mit einem kuriosen Free-to-Play-Modell für Stirnrunzeln sorgen, sondern von echten StarCraft 2 Fans, die sich losgelöst über die Jahre ihr eigenes Spiel erschlossen und via Kickstarter finanziert haben. Anlässlich der Future Game Show hat sich der Titel jetzt wieder ins Gedächtnis der ATS Spieler gerufen, welcher sich gerade in seiner Alpha Phase befindet und zum Ende des Jahres dann in eine Beta übergehen soll, für welche man sich schon seit längerem bewerben kann. Für alle, die hierzu mehr erfahren möchten, kann ich mein Preview Video aus dem Frühjahr empfehlen welches wie gehabt oben im i sowie in der Videobeschreibung verlinkt ist. Der angepeilte Release-Termin ist der 1. Mai 2025. Mit Mars Attracks wurde auf der Gamescom auch eine neue Themenpark-Simulation angekündigt, die schamlos im positiven Sinne beim guten alten Theme Park kopiert. Mars Attracks spielt dabei im Mars Attacks Universum und stellt somit in erster Linie Menschen zur Schau, die von den Mars Aliens zur Unterhaltung gehalten werden. So entführt ihr Menschen aus allen Zeitaltern, um sie dann in individuell gestalteten Gehegen in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten zu können. Mars Attracks stellt mit diesem abgedrehten Szenario auch einen wunderbaren Kontrast zu den überkomplexen Frontier Simulationen wie Planet Suda und könnte somit eine Nische treffen. Das Spiel hat noch keinen Release-Termin, soll aber irgendwann 2025 erscheinen. Weiter geht es mit Warshippers of Cthulhu, in welchem ihr die Führung eines Kultes übernehmt. Um in diesem Aufbauspiel zu bestehen, müsst ihr uralte Rituale samt Menschenopfern durchführen und dabei in einer Welt zwischen Vernunft und Wahnsinn eine Stadt aufbauen. Ich sag's mal so, das muss man dem Spiel zugute halten, dass es sowas garantiert vorher noch nicht gab. 
Beim Aufbaupart orientiert man sich klar an Anno und lässt euch daher auch diverse Inseln inklusive Seefahrt und Warenverkettungen besiedeln. Also ganz grob ein Anno mit Monstern und Ritualen basierend auf amerikanischer Literatur der 1920er Jahre in einer Welt, in welche ihr ohne Vorwissen hineingeworfen werdet und dann nach und nach dessen Geheimnisse lüften sollt. Etwas zufällig bin ich dann noch auf ATS Technical Warfare gestoßen, welches ebenfalls die von EA aufgerissene riesengroße Lücke im Bereich Command and Conquer schließen möchte. Das Spiel scheint sich dafür schamlos an Generals und Red Alert 2 zu bedienen und könnte somit durchaus Potenzial haben. Handlungstechnisch stehen sich zwei Supermächte gegenüber, die mal wieder auf eine globale Vernichtung des ganzen Planeten hinsteuern. In all diesem Chaos taucht dann aber noch eine dritte Fraktion von einem anderen Planeten auf, die die Menschheit versklaven möchte, weswegen der Spaß dann erst so richtig beginnt. Präsentationstechnisch macht der Titel im vorliegenden Beta-Material aber noch nicht so viel her. Vor allem die unrunde Performance, was aber auch am Video liegen könnte, spricht erstmal nicht für einen CNC-Killer, sondern eher für einen weiteren 0815-Eintrag im ATS-Bereich, der gnadenlos untergehen wird. Aber mal abwarten. Ich verfolge das mal für euch weiter. Und da hat es Half-Life bereits die dritte Woche in Folge in dieses Newsformat geschafft. Wenn das nicht vor Half-Life 3 spricht, dann weiß ich auch nicht. Jedenfalls hat das über 100 Mann starke Mod-Team rund um Orbifold in Zusammenarbeit mit Nvidia einen neuen Trailer zu Half-Life 2 RTX veröffentlicht. Die Mod soll später als Nvidia Tech Demo dienen und eindrucksvoll beweisen, wie stark Raytracing alte Spiele verbessern kann. Im nun neuen Präsentationsmaterial gibt es Neues aus dem Nova Prospekt Hochsicherheitsgefängnis, welches vor allem die neuen Licht- und Schatteneffekte zeigt. Zudem sehen Gegner und Gegenstände deutlich plastischer aus als im Original. Zum Einsatz kommt Raytracing, DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction, Reflex und RTX IO. Wann die Mod erscheinen soll, ist aber vollkommen offen. Zum Abschluss gibt es dann noch endlich wieder einen kleinen Infohappen zu The First Explorers. Für eine neue Explorer News Folge reicht das Ganze zwar noch nicht, aber trotzdem konnte man rund um die Gamescom und ein vom SWR Fernsehen veröffentlichtes Interview ein paar Dinge mitnehmen. Vor allem auffällig ist die weiterhin durch die Bank positive Resonanz, die Creator und Presse beeindruckt und Ubisoft wahrscheinlich in Schamesröte erstarren lässt. Ich meine, es konnte ja keiner wissen, dass die Spieler wirklich ein Die Siedler 4-like Spiel mit modernem Grafikgerüst haben wollen. Woher sollte man das auch wissen, wenn dubiose PowerPoint-Präsentationen etwas ganz anderes belegen? Ich schweif ab. Jedenfalls konnten einige wenige Auserwählte wie Steinwallen und Maurice Weber nun erstmals den aktuellen Bild auf der Gamescom anspielen und waren sichtlich begeistert. Aktuell läuft auch auf dem Explorer Discord eine Umfrage zum Nebel des Krieges, ob dieser später eher weiß oder klassisch schwarz dargestellt werden soll. Auf der Gamescom schienen daher beide Versionen im Spiel integriert zu sein. Neu ist auch das Landungsschiff, von welchem die Startgüter für euren ersten Außenposten am noch unbekannten Strand entladen werden. Persönlich hat mich auch sehr gefreut, dass sich endlich Volker Wertig und Sebastian Buchwald mal getroffen haben und austauschen konnten. Ein Dreamteam sozusagen, welches ich schon zur letzten zocker lounge -Lan zusammenbringen wollte, was aber leider aufgrund von Volkers Terminplan nicht klappte. Ich habe übrigens noch immer freie Plätze für dieses Jahr, also meldet euch gerne. Aktuell biegt die Publisher-Suche, für welche sich dem Vernehmen nach so ziemlich alles angeboten hat, was Rang und Namen hat, auf Hochtouren, um sich zukünftig nicht mehr nur in der Freizeit um das Spiel kümmern zu können. Vielleicht konnte Volker Wertig ihm ja hier einen Tipp geben. Interessant ist auch, dass der Point of No Return, der also die Selbstständigkeit als Videospieleentwickler bedeuten würde, bei 100.000 verkauften Kopien liegt. Die 50.000 Wishlist-Marke sollte jedenfalls in Kürze schon mal geknackt sein. In diesem Sinne, checkt mal meinen Partner Instant Gaming aus, unterstützt dabei diesen Kanal und spart viel Geld. Kommt gut in die neue Woche, in welcher ich dann, wenn alles klappt, extra Videos zu Manor Lords und Anno 117 für euch im Angebot habe und somit bis zum nächsten Mal.